ഹിജത്തുൽ ഹിസാനിയ എന്ന രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള തീവ്രവാദി സംഘടനയുടെ പങ്ക് കേരളത്തിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ അറിവോടെ സർവകലാശാലകളിൽ മാർഗ കുംഭകോണം നടത്തി തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളെ ജയിപ്പിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലേറെ ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയാണ് ഈ കുറിപ്പ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികല ടീച്ചറുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ മാർക്ക് കുംഭകോണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജലീൽ എന്ന നന്മമരത്തിന്റെ സംശയാസ്പദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കുള്ള വിരൽ ചൂണ്ടലാണ് ശശികല ടീച്ചറുടെ കുറിപ്പ് ജലീലിന്റെ മാർക്ക് ദാനം ബന്ധു നിയമനം ഇതെങ്ങനെ അതിനു മുൻപ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് കുറിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് പിണറായിയെയും സി പി എം നേതൃത്വത്തെയും ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ശശികല ടീച്ചർ ഉന്നയിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ഇസ്ലാമിലൂടെ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സിമിയുമായി നടന്ന ജലീലിന് എങ്ങനെ സി പി എമ്മിന്റെ നന്മമരമായി എന്നതാണ് ശശികല ടീച്ചറുടെ ആദ്യ ചോദ്യം പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ഈ നന്മമരത്തിന് കൊടുത്തതെന്നാണ് ശശികല ടീച്ചർ രണ്ടാമതായി ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം മാർക്ക് കുംഭകോണത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തുണ്ട് പഴയകാല കൊലപാതകങ്ങളും റോഡ് അപകടം എന്ന നിലയിൽ കണ്ടിരുന്ന മരണങ്ങളുടെയും പിന്നാമ്പുറത്തെ തീവ്രവാദ ശക്തികളെ കണ്ട് നാം ഞെട്ടുമ്പോൾ ഇത്തരം മലക്കം മറിച്ചൽ നടത്തിയ വീരന്മാരെ കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ എന്ന അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ചോദ്യമാണ് മൂന്നാമതായി ശശികല ടീച്ചർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഏറെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ജമീയത്തുൽ ഹിസാനിയ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ പങ്ക് സംസ്ഥാനത്ത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുടെ കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്നതിനിടെയാണ് ശശികല ടീച്ചറുടെ ഈ ചോദ്യം എന്നത് ഏറെ ഗൗരവകരമായ വിഷയമാണ് ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ ഭീഷണിയിലൂടെ കേരളം കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ഗൗരവകരമാണ് ഈ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ വേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ജമീയത്തുൽ ഹിസാനിയ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ തനി നിറം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തെളിവില്ലാത്ത കൊലപാതകം നടത്താൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച സംഘം എന്നാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് പോലീസ് നൽകിയ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് സുന്നി ടൈഗർ ഫോഴ്സ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് സമാനമായി ചില പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപം കൊടുത്തതാണ് ഈ സംഘടന തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംഘടനയുടെ രീതി എന്നിട്ട് അത് എതിരാളികളുടെ മേൽ ചാർത്തും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനെ കൊന്നത് സി പി എം ആണെന്നും സി പി എം പ്രവർത്തകനെ കൊന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണെന്നും പ്രചരിപ്പിച്ച സമർത്ഥമായാണ് ജമീയത്തുൽ ഹിസാനിയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും പോലീസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായ സുനിലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയത് കൊലപാതകത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം പിടിയിലായപ്പോഴാണ് ജമീയത്തുൽ ഹിസാനിയയുടെ പങ്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയത് ചാവക്കാട് തിരുവത്ര സ്വദേശി മൊയ്നുദ്ദീനാണ് മലപ്പുറത്ത് വെച്ച പിടിയിലായത് കരാട്ടെ അധ്യാപകനായ മൊയ്നുദ്ദീൻ മലപ്പുറത്ത് ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളിയാണ് ടി പി സെൻകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച തീരദേശ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ വിവിധ കേസന്വേഷണത്തിനിടെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കുറിച്ച് സൂചന കിട്ടിയത് തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി പുനരന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് സർക്കാർ പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് അതേസമയം കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയെ ഇതുവരെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല വാടാനപ്പിള്ളി സന്തോഷ് കയ്പമംഗലം ചളിങ്ങാട് രാജീവ് കൊല്ലങ്കോട് താമി വധക്കേസുകളിലും നോമ്പുകാലത്ത് തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ച സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ കത്തിച്ച കേസിലും ജമീയത്തുൽ ഹിസാനിയ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയ്ക്ക് പങ്കുണ്ട് മലപ്പുറത്തെ തിയേറ്ററുകൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രംഗത്ത് എത്തിയത് ജമീയത്തുൽ ഹിസാനിയ എന്ന സംഘടന ഇതുപോലെ എത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഉയരുന്ന ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ജമീയത്തുൽ ഹിസാനിയ ഇതിനകം കൊലപ്പെടുത്തിയവരുടെ എണ്ണം അനവധിയാണ് ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മലബാറിലെ അടക്കം സംശയമുള്ള കൊലപാതകങ്ങളിൽ പുനരന്വേഷണം വേണമെന്നും ഇതോടെ ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ട എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളും പുനരന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഹിന്ദുസേന നേതാവ് പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു 